E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Amigo Gringo. Estou na minha casa com o meu inquilino. Pague o aluguel! Eu conheço ele como meu inquilino, mas vocês talvez conheçam ele como Tim Explica. Melhor inquilino da sua vida. Pois é. Você foi na minha vida o melhor. Tudo inquilino. bem. Hoje não vamos falar com o Tim. Eu vou para Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, para encontrar a família de uma aluna minha que eu ensinei, que eu dei aula para ela em Nova York, na School of the New York Times. Mas antes de ir uh, para lá, o é, que, que a gente sabe de Mogi das Cruzes? Tim, o que, que você sabe de Mogi das Cruzes? Eu sei que Mogi foi fundado por Brás Cubas, que não é o Brás Cubas do, do personagem fictício, mas nem o tio navegador, não, bandeirante, uma bandeirante da vida. Não. Amigo gringo é cultura, pessoal. Uh, eu também fiz uma longa pesquisa. Três dias depois. Mogi das Cruzes. Então não tem nenhuma cruz. Como que eu vou chegar, pessoal? CPTM. Quem não é de São Paulo talvez não conheça o CPTM. Vou pegar o metrô daqui, vou pegar o CPTM e vamos deixar o Tim aqui em São Paulo. Que CPTM, você sabe? Corporação... Paulista... TM. Transporte Municipal. Companhia Paulista de Transporte Municipal. Acertei? Vamos lá! Tchau, Tim. Tchau, boa viagem. Ok, saindo de casa aqui. É, muito animado. Vamos ver como é essa família da Camila foi uma aluna muito boa. Olha, pessoal, o transporte público de São Paulo não é perfeito. Mas estou aqui no meio da cidade, da capital. Vou entrar no metrô, vou fazer a balteação para o CPTM, vou acabar em Mogi das Cruzes daqui a duas horas e custa R$ 4,40. Não é ruim. Nossa, falando em inglês, que chique. Pessoal, cheguei em Mogi das Cruzes, quero que a família da minha aluna Camila se apresente, ok? Olha aqui a catedral que eu acabo de ouvir falar que é, não é original, é ori a catedral original é do outro lado, e considera em que ano? Tem 50 anos. Tem 50 anos. Ok, vamos conhecer. Oi, prazer, eu sou a Camila. Eu fui aluna do Seth na escola do New York Times, no curso de Writing the Big City. Oi, eu sou a Flávia, mãe da Camila. Oi, eu sou o Sandro, eu sou arquiteto e sou o pai da Camila. E eu sou o Gustavo, sou professor da Camila, na Maple Bay. Então, essa cidade, ela é muito antiga e as ruas, elas são muito estreitas porque aqui, quando a cidade foi feita, só andava carroça e cavalo. Hum. Não era para andar carros. Então... Você vê que a cidade ela é toda estreita. Aqui é a Escola Coronel Almeida, a escola mais antiga da cidade, e ali é a Catedral da cidade. Coronel Almeida. É a escola mais antiga da cidade. A minha avó, que se estivesse viva teria 115 anos, estudou nessa escola também. Eu também estudei aí. É uma escola muito antiga. E ainda está funcionando. E ainda está funcionando, uma escola pública. A gente tem o cartunista, que é emojiano, Maurício de Souza que criou a, a Turma da Mônica, inclusive estudou aqui no Coronel Almeida. Muitos dos personagens dele foram inspirados em pessoas daqui de Mogi das Cruzes. Você inspirou qual personagem? Ah, eu não inspirei nenhum, mas o pessoal fala que o cabelo parece o Cebolinha. <risos> pessoal, olha isso, tem alguém usando o orelhão. Isso não se vê muito. Você não. costuma ver? Eu nunca usei um orelhão. <risos> Eu usei um orelhão. Mas como, como, mas ainda dá? É com cartão? Como que se usa agora? Nossa, esse é um momento histórico. Agora a gente está na Praça do, 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 do Carmo, onde tem a igreja primeira, segunda e terceira ordem do Carmo. É a construção mais antiga da cidade. Feito de sangue de boi. É construída com terra, batida, palha e sangue de boi. É, chama taipa de pilão. E 
esses ônibus, você não está a favor desses ônibus passar por... Explica isso. É porque essas construções antigas de Taipa, ela não tem ferro na construção. Ela é terra batida. Então a vibração desses carros grandes, ônibus, caminhão, é, começa a trincar as paredes e com o tempo vai degradar, ela pode até cair. E aqui é a biblioteca. Camila, conta como é a biblioteca pública lá dentro. É bem interessante, eu acho, né? Quantas vezes você já foi? Uh, zero. <risos> Então, a gente acaba de descobrir que não é mais biblioteca, que é museu agora. Mas você lembra de quando era biblioteca, é isso? Sim, eu vim aqui fazer trabalho de escola. O que será isso? Isso é para levar uma pessoa importante para algum lugar, sei lá? Liteira. O escravo punha aqui um atrás dos pra frente uhum. e, o, e o dono do escravo ia ali. Nossa. Essa cama parece pesada. Aprendendo vocabulário novo e inútil, porque eu nunca vou precisar usar a palavra fichário. Mas isso, em inglês, é Rolodex. Rolodex. Vocabulário que vocês também nunca vão usar. Mogi é famoso por algum produto ou é o mercado municipal como qualquer outro? Mogi é famoso é, no Brasil inteiro, a terra do caqui, daquela fruta. Nossa! Maior produção em Mogi. Eu sabia. E também é famoso por mandar os melhores alunos para o School of the New York Times. É isso? Tem que ser, né? Rabo de macaco. Olha isso. Nossa. Oh, bem-vindo para a minha casa. Agora... Isso dá medo. Parece uma peruca. Hum. Pessoal, olha isso. Camila, onde vamos agora? Como que é o nome? Bicho esquisito. Detalhe, eu não como carne. <risos> Esse restaurante, do jeito que ele foi inaugurado, ele é até hoje. Há pouco tempo que ele começou a aceitar cartão. Era só em dinheiro ou cheque. Nossa, vamos lá. Não sei se vocês sabiam que isso é uma coisa clássica do Brasil. Um cardápio só para a mesa inteira. Isso você nunca vai encontrar nos Estados Unidos. Eficiência brasileira. Acabo de descobrir que no Gi das Cruzes cobram até um limão exprimido. Olha isso. Isso é todo restaurante no Gi das Cruzes ou é? É só bife esquisito. Não, nunca vi isso. Ou seja, é restaurante esquisito. O que chama bife esquisito? Por conta do tamanho. É esquisito pelo tamanho mesmo. É um bife inteiro. E diferente dos convencionais, por isso esquisito. Ok, vamos lá. Vou pegar esse inteiro, ó. Bom? Muito bom. Ok, agora estou, fui convidado para a casa uh, da Camila, a família da Camila. Estamos aqui provando algumas coisas brasileiras. Vocês vão. Queijadinho, é isso, Maria Mole e cocada. E olha, pessoal, eu não sabia isso, mas existe Flórida no Brasil. Olha, eles moram na Flórida. <risos> Entrevista. Que Nicão, conta ah. da sua vida em Mogi das Cruzes. Olá. Conta. Fala que você é auxiliar de pedreiro, que você fica raspando a parede de casa. <risos> Seria um bom momento conversar com Camila sobre a experiência na School of the New York Times. Como ah. foi a experiência de morar em Nova York por um Eu achei meses? muito legal. Tipo, era muito legal porque, por mais que, tipo... Tinha bastante é, work, né? bastante trabalho, porque a gente estava uhum. aprendendo bastante coisas diferentes. Era legal tipo, pensar que depois é, que você terminar suas coisas, você podia tipo, andar para Nova York. Na minha percepção, para ela ia ser uma experiência muito boa, ela saiu um pouco do convívio dela aqui, porque ela desde... Aqui na anos... Flórida <risos> e para Nova York. <risos> porque ela desde pequena, desde os dois anos, na mesma escola, com os mesmos amigos... Ah, legal! Então, e ela era, eu achava que era a grande segurança dela, e aí eu lá eu vou conhecer alguém, alguém vai, vou gostar das pessoas, as pessoas hum. vão gostar de mim. 
Então ela precisava ganhar essa segurança que o mundo não é só onde ela está aqui, o mundo é muito mais que isso. E tinha muitos uh, alunos estrangeiros, a maioria era americana, como é que foi? Tinha, assim, tinha uma gente americana, mas eu conheci bastante gente de fora, tipo, é... por exemplo, uma das minhas amigas mais próximas era da Indonésia, era da Filipinas, então, tipo, é muito legal, sabe, ter essa mix de culturas, assim, e também era engraçado, porque como todo mundo tinha, tipo, meio que área de interesse parecido, tinha, tipo, umas conversas muito, tipo, assim, profundas, tipo, 10 horas da noite. Tipo o quê? Tipo, eu e minha colega, de, a minha, as duas colegas de quarto, elas têm, tipo, o mesmo background, as duas são, elas, duas elas, uma é da Paquistão, outra é da Índia, tipo, a família, então elas têm meio que culturas parecidas, e aí, tipo, a gente fala, elas perguntavam, tipo, ah, por exemplo, do lado a gente fala assim, sobre, tipo, racismo, sabe? Ah, então, tipo, legal. Experiências de diferentes assim. países e tudo. Uhum. E background é uma palavra em português? Ou, ou eu... Então, né? Eu tava falando algumas coisas sem querer. É, é, é chique começar a colocar algumas palavras de inglês no seu português, né? É, é um pouco vergonhoso, na verdade. E estamos aqui com outro professor, Ai, com o professor da Camila, é isso? Isso, eu sou o professor da Camila. Uhum. E você dá aula de quê? Eu dou aula de português. De português, é. então, o que, que você acha do, do meu português? O seu português é muito bom, diga-se de passagem. E é. a português da Camila, ela fala muito rápido, eu não entendo nada. Não, o português da Camila <risos> também é muito bom, tanto no oral quanto no escrito. É uma Sim. menina talentosa. Quais são os livros de literatura do brasileiro que eu preciso ler? Me dá dois livros. Ah, Cartomante e Outros é Contos. Legal. São, são contos bem interessantes, você vai gostar uhum. bastante, de Machado de Assis. Uhum. E vem a ver o Pôr do Sol e outros contos também, o livro de contos da Lígia Fagundes Campos. Sandro, onde que a gente está agora mesmo? A gente está em Luiz Carlos, no, é um distrito de, da cidade de Guararema. Escutando a música típica dessa, dessa região, o Pink Floyd. Pink Floyd. É, é um evento de... De moto. Agora, Camila, vamos ser jornalistas chatos, Isso. tá? Vamos perguntar. A gente viu um sinal escrito o verdadeiro burger americano, mas a gente sabia isso. Um americano aqui, fiquei impressionado do verdadeiro burger americano. Pode me contar, na verdade, parece bem americano esse estilo. O que, que é tão americano desse burger? A história burger? é o seguinte, os donos do restaurante, eles moravam 10 anos nos Estados Unidos. Eles eram daqui, né? Aí eles tiveram uma filha, voltaram para o Brasil, abriu o um restaurante. Aí trouxeram o que aprenderam lá pra cá. Estou até acreditando, olha, isso parece qualquer é quintal americano, vai ter uma grelha assim, bacon, bacon é muito americano. Até a forma, são irregulares, meu, é. como meu pai fazia. Estou até acreditando, Camila, que poderia ser um verdadeiro burger americano aqui. Então, vou pedir, vou testar mesmo, vou pedir um bacon blue. Bacon, com bacon e blue cheese, né? O Hop Ford, mais ou menos. Qual é o meu? Aqui é o meu. Ok, agora vamos ver. Vou só dizer que tem uma coisa que não é muito americano. Não torraram o pão. Fazendo o quê? Paçoquinha de amendoim, moço. Nossa. A gente faz três tipos de paçoca. A gente faz paçoquinha tradicional, de leite em pó e crocante, viu? Vamos provar agora. Tudo zero. Não, pode. Não, pode. 
Sou super fã de passo aqui e tudo isso, vamos ver como vai ser verdade. Leite pó, vai misturar, vai gostar. Vira aí que vou te dar de leite. Leite pó. Pronto, de leite. Agora, vou começar aqui com você, ó. Então chegamos ao final do vídeo Quero agradecer essa família aqui Obrigado todo mundo Foi tudo o que vocês esperavam Foi melhor ah, 